What's up mga patid? Nagbabalik na naman si Boss Lucio eh baka naghahanap ka ng 34 inches in short a uh, ultra wide gaming monitor. Hindi porket sinabi kong gaming monitor to eh pang gaming lang. Eh baka gusto mo tong gamitin sa mga nagwo-work from home, productivity, sa mga nag edit ng video, nag edit ng photos. Eh baka ma-consider mo itong nandito sa ating tabi, ang bagong monitor ng Vezel. So ito ang Vezel 34 inches HX 270S V2. Yes, V2 na ito dahil meron na akong unang review doon sa V1. Okay, check nyo na lang guys, lalabas dyan sa screen. Okay, yung V1 na review ko kung gusto nyo panoorin yung unang version netong HX270. Pero ngayon guys, this is the V2. So tara, umpisa na natin. sa unboxing natin, sobrang nag-upgrade na rin dito si bezel. Dahil ako, like what I said, meron na akong bezel monitor. Na-experience ko dun sa una nilang package guys or dun sa mga nauna nilang monitor. Napaka-simple lang guys ng packaging. Pero ngayon, nagustuhan ko yung packaging dito ng bezel. Hindi mo mararamdaman na budget monitor lang ang gamit mo. So hindi na natin patatagalin kung magkano nga ba itong bezel 34 inches gaming monitor na to. So nandyan sa description box yung kanilang link para madiretso na kayo sa Lazada and sa kanilang Shopee store. And syempre gusto ko rin munang pasalamatan ang Next Tech Philippines para sa pagpapadala ng monitor na to para ma-review at ma-testing mismo ni Boss Lucio. So guys, ang presyo nito or ang kanyang SRP is 17,500 pesos. Pop, pop, pop! Pero ito ngayon ay naka-sale. Magiging 15,999 pesos na lang to Again, nandyan sa description box yung link. Or kung gusto nyo rin, puntahan yung kanilang main website guys. Lalagay ko na lang po sa description box. So para sa presyo niya ng 15,999 pesos, tingin nyo ba? Worth it ito? Tingin nyo ba? Good to buy ba ito? So yan ang ating mga gagawin dito sa ating video. So umpisa na natin kagad sa kanya build and quality. So may total weight ito na 10.05 kilograms at may dimension siya na 88 cm by 23 cm and 47 cm. At dito sa kanyang likuran, ito yung isa sa nagustuhan ko dito at nagulat ako guys. Meron siyang LED lights sa likod. Yes, meron siyang LED lights dun sa kanyang 4-hole bracket or dun sa 4-hole besa. At ito yung may size na 100 by 100. So kung gagamit kayo ng mga wall mount bracket guys, pwedeng-pwede itong 34 inches di bezel. Bukod doon sa kanyang likod ay napaka plain lang, plain plastic yung ginamit dito guys, ordinary yung plastic lang. Pero dito sa kanyang stand and sa kanyang stand base, ito yung nag-upgrade from the B1. Dahil sa B1 guys, hindi ko nagustuhan yung stand nila. Sobrang alog talaga nung monitor natin. Pero ngayon, ito ay alloy na yung ginamit nila at napakaganda, diba? napaka-classy guys at napaka-gamer nung kanyang datingan. Kaya para sa akin... Okay na okay. Para sa kanyang OSD settings, ito ay hindi naka-joystick. Ito ay mayroong mga dedicated buttons, pero not bad na para sa akin guys. Like what I said, this is a budget gaming monitor lang. Hindi naman din ganun kahirap kontrolin yung buttons. Okay din naman siya kumpara sa mga naka-joysticks. Pagdating naman sa kanyang mga interface, mayroon itong dalawang slot ng display port at isang slot ng HDMI, at isang slot ng USB-A, at yung kanyang power input. So ngayon, punta na natin yung kanyang main specs at yung main key selling point ng gaming monitor na to. Umpisa na natin sa kanyang display. Ito'y merong max resolution na 3440 by 1440p, at merong screen ratio or the aspect ratio na 219. So in short, may total siya na 34 inches. That's why mga patid natin naging ultra wide siya. At kung napansin ninyo guys, naka 34 by 40 tayo. So iniisip natin baka, wow, 4K resolution na to para sa 15,000 pesos lang. Nope guys, ito ay 34 by 40 pero 14 by 40p lang yung kanyang buy resolution. 
So in short, lumalabas lang ito na total na 2K monitor. So para sa akin guys, sa 15,000 pesos, pasok na pasok pa rin. Sobrang pasok na pasok pa rin. Naka ultra wide ka pa. Bukod pa doon, like what I said, ito'y hindi lang pang gaming. Kung gusto mo talaga ng productivity or medyo color accurate, meron na itong sRGB na 99% at naka 10-bit color depth na rin. Kaya sobrang advanced na po yung ginawa dito ni Bezel kumpara sa kanilang V1. At dahil nga ito'y gaming monitor, meron na itong 144Hz hanggang 165Hz refresh rate. Pero dito lang ako medyo na downsidehan guys kasi yung kanyang response time e eh, 5 milliseconds and below. Alam naman natin na pag talagang competitive level tayo, ang hinahanap natin is yung mga 1 milliseconds response time. Pero like what I said, budget lang ito para sa akin, super worth it pa rin. Ang kanyang display na ginamit dito guys is sa IPS at mga kapatid natin, ito pa yung napakagandang upgrade na ginawa dito ni Bezel. Ito ay may anti-glare na rin. Pero yung anti-glare na ito guys, hindi ganun katindi. Hindi kagaya ng mga anti-glare talaga guys ng mga monitor. Ito kasi mga patid, pag sobrang tingkad ng ilaw, like sobrang kulay mga patid, eh nagre-reflect pa rin. So para sa akin, hindi ko alam kung talagang anti-glare ito. Pero, kita nyo, tatlong ilaw yung nakatutok sa akin dito. May ilaw pa dito guys, kahit pa paano wala kayo nakitang reflection. Pero yun nga lang, pag RGB yung ginamit ko, like yung mga matitingkad na kulay, nagre-reflect siya. So, I'm not sure kung bakit may anti-glare sa specs, pero may glare tayong nakikita. Pero tingin ko good pa rin kasi guys, like what I said, uh, ako isang streamer, may mga LED ako ng mga ginagamit, nagsushoot ako. So, para sa akin, good thing na rin na yung mga ilaw na ginagamit ko guys is hindi nagre-reflect dito sa monitor. Bukod pa doon, kung gumagamit ka ng mga NVIDIA graphics card, ito ay naka-pre-sync, ready na rin, at HDR ready na rin. Para sa akin, full pack na full pack na itong bezel HX270 SV2. Sobrang laki na nang step up nito mula dun sa kanilang version 1. Halos magkadikit lang yung presyo. So ngayon pa lang, sinasabi ko na, if you're looking a budget 34 inches gaming ultra wide monitor, para sa akin guys, worth it na to. Pero mga patid, hindi pa tayo natatapos doon sa review natin dito sa bezel monitor na to. Dahil ito ay nasa budget range pa rin na monitor, kailangan natin daanin ito sa matinding pagsusuri, okay? So umpisa natin sa gaming test, maglalaro tayo ng Valorant dito. Dahil nga ito ay naka 165Hz refresh rate, medyo nakakasabay ako sa competitive level. Sama mo pa yan ng IPS at yung maganda niyang kulay na color accuracy guys, para sa akin guys, wala namang problema. So same thing din sa Warzone, wala rin naman ako na experience na problem, ganun din napaka smooth. Yun nga lang guys, like what I said, kung competitive level ka, I think the 21.9 aspect ratio ay hindi ko marerecommend. The best pa rin talaga ang 16 by 9 aspect ratio kung competitive level ang hanap mo. Pero ito'y ultra wide para sa akin guys ha. Napakaganda ng gaming experience na naranasan ko dito. So para sa kanyang black level test, okay din naman. Napakaganda rin naman ang kanyang black level dito. Pwede mo rin namang i-adjust ito mula sa kanyang OSD button if ever na lang na hindi ka pa satisfy sa kanyang black level. Para naman sa kanyang viewing angle, para sa akin okay na okay na rin kasi nga nasa budget monitor ito. So dito sa angulo kong to guys na nasa side sa akin yung monitor, medyo hindi ko na ma-distinguish dito yung nakikita ko. Pero meron pa rin naman, yun nga lang guys, hindi ganun kaganda yung kanyang viewing angle. So para naman sa kanyang bleeding test, okay naman, wala naman problema yung napadala sa atin dito ni Bezel. Okay, normally nakukuha lang naman natin yung mga bleeding test na yan sa mga sublay na monitor na ating nabibili. Minsan guys, sa pag sa pag-ship na nung item, doon lang naman nakukuha yan. So para naman sa mga content creator dyan or sa mga editor or sa mga nagpa-productivity. Like what I said, this monitor ay merong good quality na color picture. So may sRGB siya na 99. So kung mag -e edit ka dito ng mga photos gamit ang Adobe Photoshop, feeling ko hindi ka mabibitin para sa akin guys. Isang another key main features yun para sa isang monitor. At the same thing din, kung ikaw ay nag -e edit ng video, napakahaba ng timeline mo if you have a ultra-wide monitor. 
At same din guys, syempre maganda rin pa nag edit ka ng video na kukuha mo yung tamang kulay para dun sa ini-edit mo. Para hindi ka mapagalitan ng amo mo, no? ba diba, kung ikaw ay editor? So overall or yung final thought ko para dito sa 34 inches HX 270S V2 para sa akin sa kanyang price range na 15,999 pesos, piso na lang 16,000 na super worth it pa rin. Dahil kung titingin tayo sa market ngayon ng mga ultra-wide gaming monitor na may halos kasame na specs na itong bezel 34 inches, makikita nyo guys na nag-range ng 22,000 and above yung may ganyang specs. 10-bit color depth, 99% sRGB, 34x40 resolution, IPS display, 165 refresh rate, at sama mo pa ng LED sa likod. ba diba guys? Para sa akin sa ganyang presyo, this monitor guys, it's super worth it or super recommended to buy dahil ako na nagsasabi, meron siya mga negative pero para sa akin, yung mga negative na yon ay kayang talunin ng mga positive na meron sa kanya. So that's why, super recommended itong monitor na to. Kaya gusto ko mag-thank you again kay Next Tech Philippines sa pagpapadala nitong bezel monitor na to. Maraming thank you again. Sana ma-review ko pa yung mga iba ninyong mga monitors like the 27 inches, the 28 inches, o yung mga iba pang mga monitors. Guys, sobrang gustong gusto ko talaga ang bezel. Kahit yung V1 nila, sobrang natuwa na ako doon. Ano pa tong V2, di ba? So yun lang mga patid. Kung gusto nyo pa makakita ng mga gantong content at gusto nyo pa lumawak ang yung kaalaman pagdating sa si streaming and technology don't forget to like, share, and comment, subscribe at yung malita bell para lagi kayong updated sa lahat ng ating video. Again, I'm Luis Dior Tevez aka Boss Lucio ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem happy streaming